پروژکشن انگل استفاده کردم که این زاویه ارتباط مستقیم با والگوس زانو داره یعنی نشان دهنده والگوس زانو فارغ از حرکات پتلا هستش ما یه مارکر اول تو پروزیمال را مارکر دوم در وسط مفصل تیویو فرمال و مارکر سوم توی مفصل مچه پا برداده شد در دو وضعیت از هر فردی عکس گرفته می شد در یک وضعیت وضعیت که تو اکسنشن کامل زانو روی تک پای استاده و در وضعیت دوم در حالی که 45 درجه اکسپاد زده عکس برداری شد عکس ها به در واقع کامپیوتر و توسط اوتوکت تجزیه تحلیل شدن زبایی این که از اوتوکت به دست آمد از 180 درجه کم شد که میزان دیویشن زانو رو از 180 درجه نشون بده توی هر دو حالت عددی که به دست اومد عددی که به دست اومد تفاظل بینش بین حالت تکفایستاده قائم و بین حالتی که اصلاح زده شد به عنوان افزایش یا کافش بازون سیزن رو در نظر گرفته شد هرچی این عدد مصمتر بود و بیشتر بود نشان دهنده افزایش بیشتر داده بازون این اصلاح توسط فرد تست آخری که انجام دادیم برای سنجش فلکسیبیلیتی از حالات ادکتور بود که اومدیم با گونیومتری در واقع ابدکشن رو اندازه گیری کردیم فرد سوکانی خوابیده بود لگنش ساپورت می شد و همطور که می گونیومتر در واقع محفرش در ایسیس سمت همون سمت قرار داده شد بازوی ثابتش تو ایسیس سمت مقابل و بازوی متحرکش در مسیر شفت فرمو و به صورت پسیف پای فرد رو به ابدکشن بردیم و میزان درجه سمت شد تایید تحلیل داده های آماری از نرم افزار اس استفاده کردیم سطح منیداری آزمون ها اینجا باز فونتش خراب شده با پی ولیو کمتر از 500 در نظر گرفته شد جهت ارزیابی متغیرها بین افراد سالم و مصوم از تی تست مستقل استفاده کردیم و جهت مقایسه متغیرها بین افراد سالم و دو اندام افراد مصوم از وامه آنوا استفاده شد جهت بررسی در واقع ارتباط در دوازمون های مرکزی هم از پیرسون کوریلیشن استفاده شد افرادی که توی فرحی من شرکت کردن تقریبا از لحاظ سن و قد و بعد توی یک رده بودن یه چیزی میانگی حدود سن 21 سال قد حدود 170 و وزن 70 کلی گرم همونطور که میبینید توی این نمودار میانگین تحمل فلکسورهای تنه مقایسه شده همونطور که میبینید میانگین تحمل فلکسورهای تنه توی گروه سالم خیلی بیشتر از گروه مصدوم بود همچنین این میانگین توی در واقع عضلات اکستنسور هم به همین شکل بیشتر بود در افراد سالم عضلات فلکسور طرفی هم همینطور با میانگین تحملشون توی گروه سالم بیشتر بود تست دبل بکلاورین هر چه زاویه‌ای کمتری فرد کسب میکرد نشون درده عمل کرده بهتری بود بنابراین توی گروه سالم همون زاویه ها کمتر شد در رابطه با آزمون سینگل لگ اسکات هرچه عدد مصبتتر شد نشون درده وایروس بیشتر زانو بود بنابراین همونطور که میبینید توی گروه مصنون نسبت به اندام سالم خودشون و گروه سالم این زاویه خیلی بیشتر بود دامنه حرکت که ادوکشن اختلاف خیلی نزدیک به هم بود ولی توی آمار توصیفی در واقع یک اختلاف کوچیکی بین افراد سالم و مصدوم دیدش آمار تحلیلی نتیجه آزمون تی مستقل رو در واقع بین عضلات صبات دهنده تنه بین دو گروه سالم و مصدوم مشاهده می کنیم که با در نظر گرفتن پی ولیوی کمتر از پنج سالم تمامش معنی دار شد نتایج آزمونه وامه ای آنو با به این شکل نشون داد که دامنه حرکتی یا فلکسپلیتی عضلات ادکتور ران توی هیچ کدوم از گروه ها اختلافشون معنیدار نشد ولی در واقع اختلاف و افضایش زاویه بارگوز توی سینگل لگ اسکات معنیدار شد یعنی بین گروه سالم و اندام مسلوم افراد مسلوم و بین دوتا اندام خود افراد مسلوم این اختلاف زاویه بارگوز معنیدار شد در رابطه با درد و آزمون های ثبات مرکزی هیچ کنه ارتباطی دیده نشد ارتباط در واقع کارلیشن صرف تا دو دهم به عنوان ارتباطی بسیار ضعیف و عدم ارتباط در نظر گرفته میشه و هیچ کدوم مندار نشد بنابراین با اطمینان بیشتری میتونیم نتیجه دار شدن و معنی دار شدن تست ها رو به ضعف ثبات مرکزی ارتباط بدیم نه اینکه درد آمل اختلاف شده باشه
من توجه به دست اومده از کار من در واقع نشون دهنده ارتباط تنگ و تنگ و بسیار قوی عضلات تنه و عضلات اندوکتور رون در چند سر به خصوص به لحاظ تشریحی و آناتومیکی هستش عضلات شکم به خصوص اینترنال اوبلیک ها و عضلات عمده تن از طریق نیام عضله ریکتوس فیموریس ببخش ریکتوس ابدومینیس با نیام عضله ادوکتور لونگوس توی سنتیز پوبیس با هم اتصال دارن یعنی اتصال اتصالات آناتومیکیشون مشترک هست بنابراین هر گونه تغییر نیرو هر گونه آسیب توی این ناحیه باعث میشه که در واقع این موتور مستقیم روی عضلات ادوکتور اثر بذاره در واقع ارتباطات عضلات این ناحیه از اونجای مهم هستش که این عضلات در عضلات تنه در انتقال نیرو به اندام ها و بالعکس نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن بنابراین نتایج به دست اومده توی کار من یک دلیل دیگه میتونه به این دلیل باشه که نداشتن ثبات مرکزی قوی در بازیکنانی که کشیدگی عضلات ادوکتور داشتن اجازه صحیح این انتقال نیرو رو نمیداد صحبت حلقه لگنی این انتقال نیروها از تنه به ساکرون و دو اندام تختانی در واقع نیازمند فعالیت عضلات عرضی شکم و عضلات عمقی هست که به صورت ترانسفرس از در واقع عرض لگن رو تیمی کنند به خاطر اینکه نیروهایی که از طرفین و بازیکنهای مختلف به فرد وارد میشه باعث ایجاد نیروهای شیر فراوانی توی اون ناحیه میشه برای قلبه بر نیروهای شیه در واقع فرد باید از اولات ادوکتور یک سمت با ادوکتور اکسیمان رو تیفتر سمت دیگه همزمان وارد عمل بشن یکی از دلیل دیگه بیومکانیکی که میتونیم در واقع برای مریضان شدن این نتایش بیاریم شود زدن هست همونطور که میبینیم وقتی فوتبالیست میخواد حرکت شود زدن رو انجام بده و تحمل وزن روی تکفا داره پای دروش داره تحمل وزن میکنه دوچار در واقع گشتاور شدید ادوکتوری میشه به علت اینکه گراند ریاکشن فورس در اینجا در داخل فمور قرار میگیره بنابراین عضلات ابداکتور و اشتنار رو تیتوری که به سمت مقابل باید به صورت قوی وارد عمل بشن تا اینکه هم فرد تعادلش توی سطحه یه حرکتی کنترل بشه هم اینکه نیروها و لود وارده بر عضلات ادوکتور سمت مقابلش کم بشه بنابراین عضلات تنه کینماتیک فعالیت های تنکا رو این لندین کنترل می کنن نتیجه دیگه کار من به این شکل که مست عامل در واقع درد دامنه حرکتی و بی حرکتی رو سعی کردم روی کیسان کنترل کنم درد که آزمین پیرسون گرفتن و با تسان منیدار نشد دامنه حرکتی و اتاق پذیری این عضلات توی در واقع دو گروه اختلافش منیدار نبود و کیس های من همه فوتبالیست های هفته این بودن که از دواز آمادگی بدنی توی سطح بالایی بودن و سر شد مدت زمانی که بین تست و آسیب هست در حد امکان کم باشه و عوارض بی حرکتی نداشته باشیم در مجموع گرچه مطالعات من نقطعی بوده و به طور قطع شد نشه ادعا کرد که این آسیب در واقع این زب قبل از آسیب بوده یا بعد از آسیب اتفاق افتاده ولی به دلیل اینکه من عواملی که گفتم سعی کردم کنترل کنم و خود وقت صبات مرکزی چون از عوامل خطرزا و ریس فکتورهای این رایه هست در واقع در نظر گرفتنش برای درمان و پیشگیری این آسیب مهم به نظر میرسه و همچنین به دلیل اینکه عود مجدد این زاییه بسیار بالا هستش حد اقل میشه در این زمینه از نتایج کار من استفاده کرد یه سری پیشنهاد هم دارم که خب اگر بچه های شالا وقت زیادتر از من داشتن بتونن بازیکنان رو قبل از فنسکیر بیارن این مطالعه رو قبل از شروع فصل انجام بدن میشه روی پست بازیکن ها این ارتباط رو پیدا کرد که حتی ببینن پست بازیکن چه تأثیری روی میزان آسیب داره و حتی میتونن در واقع این ارتباط رو توی برزش های دیگه هم در نظر بگیرن در مجموع ارزیابی ورزشکاران هر چه نزدیکتر به شرایط فانکشنال داخل زمین ورزشی باشه بهتر به نظر میرسه 
در آخر هم تشکر میکنم از همین هفته که منو یاری کردن تو انجام این پروژه به خصوص دوستای عزیزم خانم تلخابی که توی در واقع تحیز تحقیل اشتر اوتیکت خیلی به من کمک کردن جانفر توش سنخانی که از اول تر مشابه من بودن کمک کردن تقا خانم دکتر ناصری که از اول تر در واقع به من را نمایه ارزنده کردن و همه اصلاحیدی که تشریف کنم بودن در واقع تشکر می کنم آنگوارم که مورد توجه تیفا بشد بازی کنهای خوب دنیا رو شما اگر 